Je to asi prostě tak, že, že, že toho nejsem schopný si něco vymyslet, nakoupit se na to materiál a udělat to. Že vždycky něco mě musí jako přijít ke mně, nějak mě to oslovit, nebo něco musím hledat a najít to a pak to ně, něco z toho udělat. Něco z toho vytěžit z toho světa, který je kolem mě, který je zadarmo. A když to něco stojí, tak mě to hrozně vadí. <laughs> ne, to zase ne. Některé věci se prostě musím koupit. No to je jedna z věcí, která mě tak jako pro následuje, že, že dělám věci jako takový jako hrozný šmejdy, které většinou nepřežijou, když jako třeba by měli. Já jsem třeba dělal hodně, hodně věcí z koberců, z lina, to dělám do dneška. Teď jsem dělal tu věru i rousovou. Naštěstí to dostal Michal Novotný, který ho znám, takže až se mu to rozlepí, tak mu to půjdu slepit. <laughs> Že prostě to nedrží úplně na věky, no. Jsme se nastěhovali letos a tahle ta místnost teďka slouží jako takový provizorní dílna nebo dílno obývák do budoucna. Já tady připravu ty sošky, které dostanou vítězové ty ceny Věry Rousový. Jo, takže budou to vlastně dva ohodnocený, jeden vlastně jako nějaký starší etablovaný teoretik a pak nějaký mladý, nadějný, nadějný. takže tohle to zase tím předběžně teda si myslím, že je pro toho jako staršího, což je vlastně jako, že jsem použil ten jako tradiční materiál, to jsem si říkal, že by se tím způsobem mohlo nějak vázat spíš k někomu jako už jako staršímu. A druhý objektík mám rozdělený, to je teda, ještě to není úplně, úplně ve finále. To je zase jako, jsem použil tak jako moderní materiál, což je sádro karton a polystyren a takové věci. Takže z toho jsem ještě trošku takový nesvůj, jestli vlastně to vůbec je adekvátní jako někomu udělovat sádro kartonovou cenu. Takže uvidíme. Takže ta proporce té věci je daná jako tím klasickým úhloměrem, co se používá na základní škole k nějakému vyměřování. Takový jako vědecký nástroj. No a vytváří to takovou, takovou jako stavbičku, že jo, tu křížovou klenbu. A vlastně tady pracuji nějakým vždycky jako způsobem, jak se můžeme dívat na ten, na ten objekt, prostě třeba skrze tu kresbu, že, že jo? nebo skrze nějaký relief, který tam teda ještě není. Jo? Že vlastně pracuji, pracuji s tím materiálem, to sádro kartonu, že to je vlastně sádra, vysokářský materiál a zároveň papír, na který se kreslí. Takže Tady ta v jedné rovině to bude vlastně celý nějaký, nějakým iluzivním pohledu krezebným. Tady se bude odehrávat něco takového reliefního, vlastně v sádře. Tadyhle, teda tohle to mám teďka, jako nějaký skici, ale vlastně ve výsledku to je, to je vlastně, že jsem, to tam jich je, to vlastně ještě nám vymyšlený, jako co tam za kresbu ve výsledku bude. Tam šlo o to, že jsem se vlastně prorejpal skrz tu vrstvu té sádry až zase na ten další papír, na kterým bude jakoby zase kresba. A tady ten poslední, to je vlastně jakoby pohled jako realistický, co ve skutečnosti je uvnitř toho objektu, což je jako poli, takový polystyren tvrzený, který tvoří jádro toho. To tohle právě si ještě furt nejsem jistý, jak to, protože to by asi dost dobře mohlo fungovat třeba na stole, že, že kdyby seděli čtyři lidi u stolu prostě naproti sobě a tohle bylo uprostřed, tak, tak jako ten formát by asi obstál a takhle jsem se to ještě takhle jako trošku rozpačit. Takže tohle byla jedna verze, to jakoby nastavit do nějakého podobného formátu, tam je tý krychle. A tím si teda nejsem jistý, ale to, to zase, tohle ten soklík vlastně je taky takový jako konceptuální soklík ze sádro kartonu. Je to je dělané jako taky dětská, dětská skládačka nebo nějaký AB, kdy se skládá nějaký kvádr. Že prostě je to ta, ta mřížka v té ploše, která se prostě přehne a vznikne z toho ten, ten tvar. Tak tohle je to samé, vlastně, že jsem zase jako dělal s tím papírem na tom sádro kartonu, který jsem prostě zohybal. A vlastně jsem musel zvámat tu sádru a vznikne z toho tady ten sto. Takový jako trojrozměrný kříž, že jo? vždycky to je prostě nebo ten element je vidět možná tady spíš. To je prostě ten kříž. A na jednu stranu se rozbírá, že se zase zapadá jakoby do té do jedné kapsy toho kříže jako většího. A pak by to mohlo pokračovat do nekonečna, jako zvětšovat se, zvětšovat se. A to samé vlastně 
se může zmenšovat do tohoto toho směru. No, ale vlastně jde o to, že geometricky je to udělané tak, že vlastně do toho směru jakoby zmenšování už se to zmenšovat nemůže, protože ta tloušťka toho kříže už je prostě taková, že už tam nic být nemůže. Jo? Takže vlastně v tomhle směru jde o, to, o tu imaginaci, co třeba jakoby může být uvnitř, že to není jenom vlastně o tom, jako co vidíme, ale jako o tom, jako o věcech přemýšlíme. Že jo? A zase na druhou stranu je to, je to tak, že by to mohlo i taky do nekonečna se zvětšovat, ale je to jako limitovaný tím materiálním světem, takže v tom, v tom směru vlastně jsem použil ten jeden kus dřeva na celou tu věc. A tady je vidět, že vlastně to dřevo prostě nestačilo ani na tenhle ten objekt, takže prostě jsem ho musel ještě jako doplnit. A kdyby tady měl pokračovat zase další kostka, tak by se zase musela doplnit z ničeho. Ale vlastně může pokračovat jako dál, zase je to vlastně jenom o nějakých možnostech. Tady mám ještě někde tu kresbu, co jsem asi na to, nebo nemám. No, tohle to, no. Že tohle vlastně bude asi ta, ta kresba toho, co bude na té krychli, která se bude vlastně jakoby ztrácet tou tloušťkou nějaký ty fixy, protože prostě se ty linie všechny slijou v nějaký vlastně asi flek, předpokládám. Což je vlastně jakoby studie toho objektu samozního, jak se to, jak se to cyklí prostě, jak se to zvětšuje, zmenšuje. Je to takový takový průmět vlastně, jak se tomu říká. Tohle tomu průmětu bez perspektivy, to je... Však víme. <laughs> Takže k kleci. Tohle by byla lepší ta cena, ne taková... Takový jako... <laughs> masivní... Takový můj pokus o, o věšák, který jsem vlastně si líbil, že udělám pro svého kamaráda. Takže to je něco mezi něčím užitným a sochou. A vlastně v zásadě jsem, jsem jakoby první moment bylo, že udělám něco hrozně nějakého masivního, takový jako až zbytečně, co není asi moc úplně běžný v tom, v tom designu, nebo že zkrátka je to úplně nesmysl, jako ta hmota, která drží ty, ty tenký tyčky, na který si něco bude věšet, nějaký oblečení potom. A celá ta věc, no, jako Představy by měla fungovat tak, že bude vzepřená mezi jako podlahou a stropem. S tím, že teda ještě uvažuju, že vlastně tyhle, ty, tyhle ty úhly, jako bych teda, když teda po tom dnešním rozhovoru, bych to možná neměl dělat, tam použít zase ty úhloměry, no. <laughs> že by tam byla přesná informace, v jakým úhlu ta tyčka vlastně tam je osazená, no. Zároveň by to, by to mohlo působit, že to je nějaký větrování, který tam trošku jakoby, tu konstrukci zpevňuje, až se tam dá nějaký těžký kabát, tak aby to, aby to uneslo. Tak. No tak to jsem chtěl nechat takhle. To prej se nedělá, jakože, že to není normální, že tam na to hodíš to, to sako nebo něco. No, že když máš nějaký drahý sako, tak si ho tam tak prej přes to nehodíš. <laughs> Tady na této chalupě jsme to koupili, tak, tak tady byla taková místnost s starýma parketama, docela slušně sežranýma a tak. A já když jsem to vytrhával, tak se mi podařilo prostě z toho vyrvat úplně takovýhle velký, velký formáty. To nějakým způsobem odpovídá taky tomu, tomu co, mě, co mě baví a to je ta práce s tou plochou. A... No, takže mě vlastně na tom jako by láká, láká ta, kombinace, ta kombinace s tím asfaltem. Že? Jsem taky dělal takový, takový asfaltový hmoty, z toho jsem se modeloval nějaké věci na nějakým dřevěným pod, podkladu, takže tohle, tohle je vlastně hotový. No, ale některé věci jsou až, až moc pěkný, že to prostě zase nejde s tím nic dělat. Že? A, a nejsem ten typ, který by vyloženě pracoval s nějakým ready madem, kdy to vymeš. Třeba tyhle, ty, tyhle ty podlahy, ty dřevěné podlahy vypadají úplně jako fantasticky. Když jsem to měl popřený o každou stěnu třeba dva ty kusy, tak to byla bomba úplně. Jako ty věci většinou, většinou jsou hodně, hodně, nebo snažím se, aby byly, ne, že se snažím, prostě mi to nějak jako samo takhle přichází, že potřebu, aby měli nějaké, jako, nějakou hodně zajímavou form, formu pro mě, jo. třeba jako nějakou logickou nebo, nebo nějakou zajímavou prostě strukturu nebo něco. Často taky třeba se stane, že, že něco jako najdu, že jo. No, takže se toho nějak chytím a to třeba jsou takové jako poslední věci, které vznikly právě tady ten, asi s tímhle tím stylem, že člověk potřebuje něco udělat nebo chce a zrovna nepřichází jako to 
co by jako mělo. A pak jsem vlastně objevil vždycky třeba něco, co mě zaujalo a byla to nějaká blbost. Jo. Což byly třeba ty hrnečky, co jsem dělal do 35. Že to vlastně jsem vyšel úplně z banálních věcí, které jsem se pokusil prostě jakoby rozpitvat. Měl nějakou další historii, že jsme ho kdysi našli na ulici u popelnice vyhozený, měl tam prostě natištěnou nějakou fotku z dovolený, nějakou párečku mileneckého. Prostě seděli u stolu a užívali si. A pak to vyhodili prostě tu vzpomínku k tomu. Já jsem v tu dobu už docela dlouho dělal s takovými jakoby plošníma věcma, reliefama nebo i fotkama, který jsem různě vypasoval na nějaký trojrozměrný objekty, který no, jsem chtěl tomu dát nějakou jinou souvislost. Třeba ten relief se dostal do nějakého zakřivení a tam jsem hledal jakoby, nějaký posuny a tak. A druhý hrneček jsem vlastně měl tu banalitu úplně jakoby, toho největšího kýče, prostě nějaké jako, rostomilé kočičky, tam nějaký šeřík a já jsem vlastně využil ten šeřík, který je vlastně jakoby, takovým sekundárním motivem toho hrnečku a věnoval jsem mu nějakou jako, maximální pozornost, že jsem z toho udělal takový jakoby, plošný objekt. Tu zakřivenost jsem narovnal, vlastně jsem tam udělal i tu kočičku, ale <laughs> ta není moc vidět. A měl jsem tam ještě další dva objekty, jeden to byly ty zuby, tady, co tady vysí což je vlastně nějaký výsek koule, tak to je taková jakoby, hodně zjednodušená věc, taková jako země koule. Pak tam je relief té země koule a v tom reliefu jsem zase řešil, jak moc jakoby, v té ploše dokáže udělat nějaký zásah, jo, že to vlastně vykou, vykousne jednu osminu země a ty zuby jsou vlastně jakoby, ta vykousnutá část. Takže vlastně skrze nějaký úplně jakoby, banální, konkrétní věci jsem se dostal k něčemu jakoby, mimo až, až jakoby, všeobjímajícímu. Počkej, počkej, počkej. Asi. A to jsem dělal jako na míru instalaci do studia hrdinů. Pak mě vlastně zaujal nějaký motiv. To byl nějaký leopard, vraždící leopard. To byl jakoby most deadliest animal ever. Byly nějaké webovky a tam byly různí žraloci, tygři. Tohle byl leopard, který zabil v Indii prostě asi 250 lidí. A byla to fotka, na který prostě ležel na zemi a objímal svoji poslední oběť. Jo. Prostě ji zabil, zabil nějakého posledního Inda a pak ho nějaký americký lovec zastřelil. To byl motiv, který jsem hledal na nějakou tu konstrukci, kterou jsem měl vymyšlenou. Už jsem měl vymyšlený nějaký ten tvar, který jsem potřeboval mu dát nějaký kontext. A ten kontext prostě jako vypadnul potom vlastně o tom, jak se objímá ten člověk s tím zvířetem, který se vlastně jsou mrtví. A na tom motivu toho oblouku se jakoby od sebe vzdalujou. Na tom modelu jsou jako blízko, že člověk to dokázal ještě jakoby zhodnotit. Pak tam byl takový jako model zvětšený, model nějaký jako reliefní, kde jsem ten, ten motiv tady z toho leoparda s člověkem plasticky plasticky stvárně na nějakým prostě oblouku, dejme to metr na metr. A tam už ten motiv vlastně jakoby se nedal takovým, takovým jednoduchým způsobem prostě pojmout. Jo? Už to začalo se vzdalovat. Zároveň v tom materiálu už tam prostě jakoby, už to začalo být trošku abstraktnější. A pak tam byl jakoby třetí, třetí moment a to byla jakoby nějaká utopická realizace, jako velkolepá. To byla, byla jakoby konstrukce oblouku stejných proporcí, ale jako jiného rozměru, kde už by ten, tenhle ten motiv, jako, který pro mě byl zajímavý, by zmizel. Že už by nebylo možné se ho vlastně ani prohlídnout. No. A nainstaloval jsem tam vlastně takovým, takovým způsobem, že nahoře byl nejdřív ten, ten utopický model, uprostřed byla ta plastická jakoby, skica a dole byla vlastně jakoby, ta idea na tom, na tom úhloměru. A ten úhloměr tam, tam vlastně představuje nějakou jako, tu vědeckou složku. Jako, zkoumání toho světa, jako jak se díváme na ty věci a jestli se, jestli se to dá jako nějak měřit a tak. Jsem měl nějaký, nějakou představu nějakých strojků, prostě, který budu pouštět někde z kopce, ale vlastně nakonec jsem vyvíjel jako nějaký mechanizmy a vždycky to nefungovalo, jak mělo a to mě posouvalo, že to prostě jako jsme jezdili po schodech a takže nějaký, nějaký ten strojek vlastně vůbec jako nejel tak, jak měl a jel hrozně pomalu. Tak jako. Zajímalo se, se se tím materiálem vlastně spojováním věcí. No. Hmm. Takže spojování něčeho pevného, něčím úplně nepevným. A to už bylo vlastně ten radar, co jsem dělal, tak to bylo taky tak, že to byly nějaké jako polopevné segmenty a byly slepený vlastně geometrií, dá se říct. A pak jsem vlastně pokračoval v tom, že jsem jako zkoušel z toho dělat vlastně ten pás, nějaký stroj nebo něco, co symbolizuje ten stroj v tom pohybu. 
ale vždycky to bylo udělané nějakým takovým jako hodně šmejským způsobem. Jako to fungovalo na principu, že se to jenom jako, jako slepilo a podle toho, jaký bylo teplo, jak se to rozlepilo, jak to jelo pomalu. V chvíli to drželo. <laughs> co se dalo, jsem našel všechny fotky toho jednoho mrtvého zvířete, že jsem vlastně zjistil, že se dá najít, jakoby tohle je ta fotka, která mě, je tam vidět? To byl ten první impuls, ale pak jsem vlastně zjistil, že je několik fotek z té akce, kdy nesli tu, to mrtvý zvíře a dostal jsem vlastně nápad, že bych udělal model toho, ty opičky v nějakým jako menším měřítku, který by nevycházel z nějakého jako anatomického studování, studování opice, ale bylo to vyloženě jako o tom, že jsem vlastně udělal rekonstrukci toho zvířete podle těch fotek, které se daly dohledat na internetu, ty jedny konkrétní jako mrtvý opice. To vyšlo vyloženě, že jsem někde jako na webu viděl prostě jako fotku, která mě hrozně zaujala, a to bylo, jak nesou, nesou nějakého toho alfa samce gorilího, prostě skupina domorodců, nebo to byla nějaká skupina těch ochránců, tam nějaký ty rezervace, jestli to bylo Kongo. Tak tam mě vlastně zaujalo, jako by ta obrovská bestie, jako mrtvá, no, že fakt je to jako úplně neuvěřitelný jako kus, kus hmoty. No, zároveň se k tomu prostě pojí celá tak, by šlo samozřejmě stra, strašlivá, strašlivá věc, jak tam ty gorily jako jsou na pokraji vyhnutí, no, furt střílí kvůli nějakým trofejím a tak. No a se mi to spojilo s takovou, s takovou zkušeností, že jsem před barákem na Vysočanech měl vždycky pouť. A tam ty kolotočáři dovezli, dovezli takový úžasný kolotoč, že to byly asi kdysi labutě klasický labutě, ale aby to vylepšili, tak je různě přelaminovali v takový draky, v tříhlavý draci z labutí. A uprostřed byla taková úplně neuvěřitelná, bestiální, prostě takový King Kong. Ono to si souvisí s tím King Kongem, kdy jako to monstrum vlastně je, je, je ta oběť, že jo? kterou si člověk si vytváří, jako děsí sám sebe tím, že vlastně jako zabít ty Spíš ta představa toho, jako že někoho zabijeme a pak se ho stýčíme a uděláme si z něj toho, toho bubáka. No. Že jsem nějak vypozoroval, že v těch sochařských realizacích se nějakým způsobem zabývám vždycky pohybem, ale že ten pohyb je vždycky zmražený tou, tou formou prostě toho pevného objektu. Jo. Je přes nějaký jakoby poloperformativní sochy, co jsem dělal, že, se, že jsem s nimi jako Prostě už jenom to, že když jsem je vezl do galerie, tak vlastně ty sochy se mohly vést tím způsobem, že jsem je kutálel a takové různé věci. No, ale vždycky jsem tam měl nějaký jakoby, zmražený pohyb. Jo. A zřejmě takhle vznikají všechny věci moje, že, že to musí být něco, co mi je jako blízký, tak tam tenkrát jsem bydlel a bylo mi to blízký, jako ten, ten areál prostě opuštěný, nebo byli tam nějaký bezdomovci, něco jsem tam zkoušel a vzniklo z toho takový jako dvě věci. Jedna byl Jakoby fragment nějaký ruky, co drží plamen. Jeden bezdomovec si mě oblíbil a vždycky to tam chodil opravovat, když mi to někdo zničil. A pak tu ruku někdo ukradl, byl to jenom ten oheň vlastně, proto na té výstavě jsem měl místo té ruky už jenom takovou jakoby i tongovou rekonstrukci, ty proporce, že už tam nebyl ten tvar, byly tam jenom ty bloky nějak skramlovaný. Pak jsem teda si měl podezření, že to byl ten jeden stejný člověk, kdo to ničil a opravoval, že byl takový jako schizofrení, mi přišel <laughs> na bydle poblíž. No a druhou věc, co jsem dělal, tak tam byl takový veliký, veliký plát, nějaký betonový, vlastně deska třeba 10 cm, a z ní jsem udělal vlastně kolo. A to byl třeba už jako jeden z těch, jako jak, jsem, jak jsem mluvil o nějaký tom performativním prvku v tom v té soše, že ten plát toho betonu prostě byl neuvěřitelně těžký. Že? To, to, to kolo, co jsem z něj vysekal, vážilo třeba 300 kg, ale jako dalo se s ním fungovat, že se dal někam odkutálet a tím se třeba někam naložit. A pak jsem na to navazoval vlastně jako dalšíma takovými reliefama. To mám takový černý relief asfaltový, který má už jako, to už je až moc, tak jakoby popisně kolem dokola ten, ten rám, jak ty mince mají ty zoubky, tak jsem tam udělal ty zub, zuby z pneumatiky z horského kola. No, kde už to bylo opravdu jako o tom, aby jako se s tím dalo jako pohodlně jezdit, i třeba po schodech nahoru. I ten plamen s tou rukou, i tohle vlastně jsem po delší době se, se nějakým způsobem začal přemýšlet o nějakým figurativním nebo jako zobrazivým prvku v té věci, což je jako věc, kterou se zabývám do dneška, že, že jak jsem třeba mluvil o tom, že mám nějakou jakoby, geometrickou představu, tak to klidně může být vlastně jakoby, to kolo, který se může pohybovat, nebo ten oblouk, prostě, který může měnit pro mě nějak ten kontext, nebo všechny možné tyhle ty věci. 
a na něm jako nalepený nějaký jako vlastně konkrétní třeba nějaký motiv, prostě, který sám o sobě bych jako nedělal. Ty dvě věci dohromady se střetnou a jedna vlastně dává smysl ty druhý. Že? Bez toho zobrazivého momentu by to pro mě nebylo zajímavý. Třeba. Já mám starou umělou boku. <laughs> tak to asi máme hotový, ne? <laughs>